May bagong uri ng bigas ang lumulutang na makatutulong daw sa mga buntis at yung may vitamin A deficiency. Pero inireklamo ito na ilang magsasaka dahil hindi pa raw napatutunayan kung epektibo nga ito. Umakso si Shaila Francisco. Sumugod sa Department of Agriculture ang ilang scientists at magsasaka mula Asia, Australia at Canada. Tutol kasi sila sa planong field trial at posibleng feed testing ng golden rice sa Isabela at Nueva Ecija. Ang golden rice variety na pinag-aaralan ng Philippine Rice Research Institute ay genetically modified na binhi ng palay na nilagyan ng beta-carotene. Posible raw itong sagot sa vitamin A deficiency na particular na kailangan ng mga nagpapasusong ina, mga buntis at kabataan. Pero ayon sa ilang scientists, hindi pa napatunayan kung epektibo ba ang golden rice. Pangamba pa nila, baka maging deng baksha kesa naman ito na pinagpraktisan ang mga Pinoy. Ang tatargetin nilang pakainin ay mga buntis, nagpapasuso at mga bata. Na nakita na natin ay vulnerable na nga yan. Hindi pa nila napapatunayang safe ipakain. Malaking peligro yan. Ano? Kaya nga namin sinasabi, potential itong maging parang deng baksha na naman. Eh. Noong 2013, binunod ng mga magsasaka sa Bicol ang itinanim na golden rice doon. Bukod kasi sa mahinang ani, ay dumami rin ang mga umataking peste. Noong nakaraang anihan, ay maraming nasira na pala yan na dahil maraming nagkalat yung tongro doon sa Bicol. Sa isang dialog kanina, giniit ang Bureau of Plant Industry na di pa nila inaaprobahan ang aplikasyon ng golden rice. Sa press statement naman ng Phil Rice, sinuguro nitong dumadaan sa international standards ang pagsusuri sa golden rice. May mga naunang field testing na raw na nagpatunay na ligtas itong kainin. Base rin daw sa desisyon ng Food Standards Australia, New Zealand at Health Canada para lang itong ordinaryong kanin pero may dagdag na bitamina. Para sa News 5, Shaila Francisco, Bloomberg TV, Philippines.